como luchador empecé en 1981 actualmente ya estoy por cumplir 39 años aún activo muy poco pero todavía seguimos activos mi trabajo es eh, especialmente es dedicarme a hacer todo lo que es la lucha libre máscara malla lutargas chamarras todo lo que me pidan de lucha libre nada más que ahorita debido a la pandemia el trabajo se me fue abajo de fregadazo de una semana para otra como el 90% me bajó el trabajo ya estaba pensando en esos días este pues ir a, a endrogarme con un préstamo porque de repente me, me quedé sin nada, como yo vivo al, al día. Regularmente pues hacía tres, cuatro máscaras por semana. Es, a, a veces este, me pedían una malla o así, cosas, ¿verdad? Y a veces cinco máscaras, seis, pero de repente pues, no me cayó una como en 15 días. Al, algún cuate de luchador que me dijo, oye, bola, ¿y por qué no me haces un tapabocas? Y le empecé a hacer el cuate ese, sin, sin contar que de ahí, de, de persona en persona, de palabra en palabra, me iba a caer mucho el trabajo. Lo malo que hice fue este, sacar el molde a base de la máscara que tengo para que me saliera la figura de la, de la cara porque los que hacen, en, los que venden en la calle es un cuadro nada más, no, no en bona. Y de los moldes de luchadores, me basé más en los luchadores famosos, que son los que más se venden. Tenemos, por ejemplo, Mil Máscaras, este, Huracán Ramírez, eh, Pierrot, aquí va a ser este Rayo de Jalisco, Blue Demon, este es un chalor local que se llama Panda, y, y, y esta es de Penta Cero Miedo. Más aparte, el luchador local que me pide su personaje propio. Esto cuando al principio pensé que me iba a perjudicar, los cubrebocas vinieron a salvarme. No me imagino dónde estuviera ahorita. Y gracias a esto, estoy bien.